بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمد ونستغفر ونعود بلّہ من شرور امفسنا و من سیاحت امالنا میہد اللہ فلا مدل و میدل فلا حد اللہ واشد اللہ علّہ اللہ وحد لا شریق اللہ واشد ون محمد عبد و رسول ہوں اماباد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم مؤد باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا تق اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد وشر الاموری محدثاتها وکل محدثت بدعا وکل بدعات ضلاله وکل ضلالت فی النار وبعد گنیترکم مین میکم اریا یلام بل اللہ جل شانہ و تعالیٰوین نلڈیارگلے ین درم اسلامی سخودرگلے نمانی ورمی دلوم اللہ وڈئی شانتیوم سمادانموم சொன்னால் தொலைபேசியில் விலைபேசும் விபச்சாரம் என்பதாகும் இந்த தலைப்பினுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை இன்று வாழுகிற ஒவ்வொருவரும் சர்வசாதாரணமாகவே நாங்கள் புரிந்து வைத்துதான் இருக்கிறோம் அந்த அளவிற்கு ஒரு விவரமான ஒரு விஷயமாகவே இந்த விஷயம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு நாம் பாவிக்கக்கூடிய இந்த தொலைபேசிகள் நம்முடைய கைகளிலே தவழுகிற பல்வேறுபட்ட வகைகளில் படைக்கப்பட்ட அந்த உபகரணம் எதற்கு இன்றைக்கு கூடுதலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றால் விபச்சாரத்தை பெருக்குவதற்கு விபச்சாரத்தை இந்த சமுதாயத்திலே அதிகம் அதிகம் பரப்புவதற்கு இந்த தொலைபேசிகள் பயன்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன அதிலும் குறிப்பாக சொல்வதாக இருந்தால் இன்றைக்கு இந்த தொலைபேசிகளிலே குடும்ப பெண்மணிகளுடைய புகைப்படங்கள் குடும்ப பெண்மணிகளுடைய அந்தரங்கங்கள் குடும்ப பெண்களினுடைய மானம் மரியாதைகள் கீறி கிழிக்கப்படுகிற ஒரு நிலையை நாங்கள் பார்த்து வருகிறோம் இந்த மாதிரி இருக்கின்ற இந்த தொலைபேசி விபச்சாரத்தை விலை பேசுகிற ஒரு சாதனமாக இன்றைக்கு மாறி இருக்கிறது விபச்சாரத்தை பற்றி திருமறையிலும் நவிமொழிகளிலும் பல விஷயங்களை நமக்கு பார்க்க முடியும் ஒரு இடத்தில் நீங்கள் திருமறை குரானை புரட்டி பார்த்தால் அல்லா எந்த அளவிற்கு விபச்சாரிகளை எதிர்க்கிறான் அவர்களை அல்லா எந்த அளவுக்கு வெறுக்கிறான் என்பதை இந்த வசனத்தில் இருபத்தி நாலாவது அத்தியாயத்தினுடைய மூன்றாவது வசனத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் என்கிகத்தன் விபச்சாரம் செய்கிற ஒருவன் விபச்சாரம் செய்யக்கூடிய ஒருத்தியையோ அல்லது ஒரு இணை வைக்கக்கூடிய ஒருத்தியையோ முடிக்க வேண்டும் அதே மாதிரி விபச்சாரம் செய்யக்கூடிய ஒருத்தி விபச்சாரம் செய்யக்கூடிய ஒருவனையோ அல்லது இணை வைக்கக்கூடிய ஒரு காஃபினையோ அவள் திருமணம் முடிக்க வேண்டும் மூமினியின் இவர்கள் மூமின்களுக்கு ஹராமாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் விபச்சாரம் செய்கிற ஆண்களுக்கு நல்ல பெண்ணை முடிச்சு வச்சிடாத விபச்சாரம் செய்யக்கூடிய பெண்களுக்கு நல்ல ஆண்களை முடித்து வைத்து விடாதே நீங்களும் முடித்துக் கொள்ளாதீர்கள் என்று அல்ல சொல்கிற காட்சியை பார்க்கும் இன்னும் திருமலை குரானுடைய இருபத்தி நாலாவது அத்தியாயத்தினுடைய இருபத்தி ஆறாவது வசனம் அதே அத்தியாயத்தில் அல் ஹபீசாத்துல் ஹபீசின் மோசமான அருவறுப்பானவர்கள் அருவறுப்பானவர்களுக்கு உரியவர்கள் அருவறுப்பான ஆண்கள் 
அருவறுப்பான பெண்களுக்கு உரியவர்கள் பரிசுத்தமான பெண்கள் பரிசுத்தமான ஆண்களுக்கு உரியவர்கள் பரிசுத்தமான ஆண்கள் பரிசுத்தமான பெண்களுக்கு உரியவர்கள் அந்த மாதிரி தான் திருமணம் செய்யணும் திருமணம் செய்கிற நேரத்தில் கூட அவர்கள் அசுத்தமானவர்களாக அருவறுப்பானவர்களாக இருந்தால் பரிசுத்தமான ஒரு ஆணை அவளுக்கு திருமணம் முடிச்சு வைக்க முடியாது பரிசுத்தமான ஒரு பெண்ணை அவனுக்கு திருமணம் முடிச்சு வைக்க முடியாது அவர்களை ஒதுக்கி தள்ளுங்கள் என்று வெல்லா உறப்புள்ள அளமின் ஒதுக்கப்பட வேண்டிய ஒரு கூட்டமாக சமுதாயத்திலிருந்து விலக்கி வைக்கப்பட வேண்டிய ஒரு இழி சமுதாயமாக அல்லாஹு ரப்புல்ல அளமின் இவர்களை நமக்கு அடையாளப்படுத்துகிறான் இந்த விபச்சாரிகளை அல்ல நமக்கு அடையாளப்படுத்துகிறான் ஆர்வலர்கள் இன்றைக்கு பல வகைகளில் பல விதங்களில் அவர்கள் உருவெடுக்கிறார்கள் அவர்கள் வளர்ச்சி அடைகிறார்கள் அவர்கள் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பெரிய இலட்சியங்களை எல்லாம் இன்றைக்கு நிறைவேற்றுகிறார்கள் நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் விபச்சாரிகளினுடைய பட்டியலில் நபர்கள் இணைந்து கொண்டு செல்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்தில் தான் நம்ம இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப நம்ம சலாசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அவர் முன்னறிவிப்பு ஒரு காலம் வரும் அந்த காலத்தில் விபச்சாரம் எந்த அளவுக்கு நடக்கும் எந்த அளவுக்கு அதனுடைய பெருக்கம் இருக்கும் என்று சொன்னால் அவர்கள் வீதியோரங்களில் விபச்சாரத்தை பார்ப்பார்கள் வீதியோரங்களில் ஆண்கள் பெண்கள் சகிதம் விபச்சாரம் நடைபெறுவதை அவர்கள் கண்ணுருவார்கள் அதை தடுக்க முடியாத நிலையில தான் இருப்பாங்க என்ன சொல்ல முடியுமோ அவர்களுக்கு மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஓரமா போங்கடா அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஓரமாக ஒதுக்கமாக போய் செய் என்றுதான் அவர்களுக்கு அதை பார்த்து சொல்ல முடியுமே தவிர அவர்களால் அதை தடுக்க முடியாது என்ற அளவிற்கு எத்தனைய தடுக்க எத்தனை இடத்தில் தடுக்க முடியும் என்று கேட்கின்ற மாதிரி இன்றைக்கு இருக்கின்ற மேற்கத்திய உலகத்துல நீங்க பாக்குறீங்க மேற்கத்திய நாடுகள்ல நீங்க பாக்குறீங்க தெருவோரங்களில் விபச்சாரத்தை பாக்குறீங்க மலசல கூடங்களில் விபச்சாரத்தை பாக்குறீங்க ஏன் வளைகுடா நாடுகள்ல துபாய் போன்று முஸ்லீம் வாழ்கிற நாடு என்று சொல்கிற அந்த நாடுகள்ல பாக்குறீங்க ஒரு இருபது மீட்டர் நடந்து போனா ஒவ்வொரு மீட்டருக்கு ஒவ்வொரு இருபது மீட்டருக்கு அங்கிட்டு ஏதாவது ஒரு விசிட்டிங் ஆடு ஏதாவது ஒரு விபச்சார விடுதியினுடைய அட்ரஸ் அந்த இடத்துல போடப்படுது எங்க பார்த்தாலும் ஆளுநர்கள் கிடைக்கிறது எங்கு பார்த்தாலும் ஆவாசத்தினுடைய அழைப்புகள் விடுக்கப்படுகிறது இது மாதிரியான கேவலமான நிலைமையை முஸ்லீம் நாடுகள் என்று சொல்கிற இந்த நாடுகள்லயே நாங்க பார்க்கிறோம் அப்ப மேற்கத்திய நாடுகள்ல சொல்லவே தேவல விபச்சாரிகளுக்கு என்று தனியான உலகத்தையே அமைக்கிறார்கள் நிர்வாண உலகம் ஆடை இல்லாமல் ஆண்களும் பெண்களும் எந்த விதமான ஒரு சலனமும் இல்லாமல் சர்வசாதாரணமாக ஆயிரக்கணக்கான பேர் நூத்து கணக்கான பேர் ஆயிரக்கணக்கான பேர் கூடி உட்கார்ந்து ஏதோ செய்கிறார்கள் கூடி உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் விபச்சாரத்திற்கு மாநாடு விபச்சாரத்திற்கு சைக்கிள் ரேசிங் விபச்சாரத்திற்கு ஓட்ட போட்டி விபச்சாரத்திற்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் சைக்கிள் ரேஸ் ஓடுறான் ஆம்பளையும் பொம்பளையும் எப்படி ஓடுறான் உடுப்பு ஒன்றுமே இல்லாத நிலையில் சைக்கிள் ரேசிங் ஓடுகிறான் இது மாதிரியான அசிங்கங்கள் எல்லாம் நடுத்தெருவில் நடக்கும் என்று நபிகள் சொன்னார்களே நினைக்கிறோம்ிக்கை <laughs> ஆனால் எச்சரிக்கை உணர்வு இல்லாத நிலையில் என்னென்ன இந்த போட்டோக்கள் நம்ம கேலரியில நீண்ட நல்லா சேவில் இருக்குது நம்ம ஒரு அவசரத்துக்கு என்ன செய்வோம் எங்கேயாவது போனை கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்ட்டு ஒரு பாத்ரூமுக்கு போயிடுவோம் அல்லது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துக்கு போயிடுவோம் போகிற நேரத்துல நம்ம நண்பனாக இருக்கிறவன் போனை எடுத்து ஓபன் பண்ணி பார்ப்பான் அதுல கேலரியில என்ன இருக்குன்னு பார்ப்பான் ஓல் செலக்ட கொடுத்துட்டு ஒட்டுமொத்த 
பிக்சர்ஸையும் ஒட்டுமொத்த போட்டோக்களையும் ஷேர் இட்ல உள்ள இடுத்துருவான் அல்லது வேற ஏதாவது அன்றைக்கு தான் ப்ளூடூத்ல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு போட்டோ ப்ளூடூத் ஆகுறதுக்கு பல நிமிஷங்கள் போகும் இப்ப அப்படி இல்ல நூத்து கணக்கான போட்டோ எடுக்கிறதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் கூட பத்தாது அஞ்சு நிமிஷம் கூட ரொம்ப அதிகம் ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷத்துல அப்படியே கை மாறிடும் அப்ப என்ன நடக்குது சர்வசாதாரணமாக இந்த மாதிரி பெண்களினுடைய போட்டோக்கள் வந்து அங்கும் இங்கும் அலை மோதுகிறது இன்றைக்கு உள்ள நிலைமை என்ன தெரியுமா வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அலை மோதுகிறார்கள் அது ஒரு பக்கம் அதுக்கும் குறைவு கிடையாது பஞ்சம் கிடையாது பறக்கத்தை அலை மோதுறாங்க இங்க இங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அது இல்லை அலை மோதாத கண்ணியமான வீட்டிற்குள் அடங்கி இருக்கக்கூடிய பெண்கள் வீட்டுக்குள் அடங்கி இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய போட்டோக்கள் ரோட் எல்லாம் அலை மோதுது இப்ப நடக்குதா இல்லையா எதனால நடக்கிறது வீட்டுக்குள்ள பெண்கள் இருந்தாலும் அவர்களுடைய உருவப்படம் என்ன செய்கிறது கண்ட கண்ட இடத்தில் எல்லாம் கண்ட கண்ட கணி சதைகள் இடத்தில் எல்லாம் அது கை மாறி போகிறதுன்னா இதுக்கு எது காரணம் இந்த தொலைபேசிகள் காரணம் இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால் இன்னும் சொல்லலாம் நம்முடைய மனைவியோடு மனைவியினுடைய சகோதரனோடு ஒரு ஒரு ட்ரிப் போவோம் ஒரு கடையில் ஒரு ஹோட்டல்ல உட்கார்ந்து சாப்பிடுவோம் மனைவி என்ன செஞ்சிருப்பாரு மனைவி நம்மளோட போயிருப்பா ஜோடியை தான் கூட்டி வந்திருப்பாரு நம்மளும் ஜோடியா உட்கார்ந்துருப்போம் அவங்களும் ஜோடியா உட்கார்ந்துருப்பாங்க எதிர மேசையில சாப்பிட நேரத்துல ஒரு செல்பி எடுத்துக்கோமே வந்த ஞாபகத்துக்கு ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கோமே என்று சொல்லி என்ன செய்வோம் போட்டோ எடுப்போம் போட்டோ யார் எடுக்கணும் மனைவியினுடைய சகோதரனையும் மனைவியினுடைய சகோதரனின் மனைவியையும் யார் போட்டோ எடுக்கணும் நம்ம மனைவி தான் போட்டோ எடுக்கணும் மனைவி போட்டோ எடுத்துட்டு சொல்லுவா மனைவியுடைய போன் அவ்வளவு கிளியர் இல்ல நம்ம பஞ்சாரிக்கு நல்ல போன் வாங்கி கொடுத்தோம்னா அவன் எடுத்துருப்பா என்ன செய்ய சரி நான் எடுக்கணும் போருமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு நாலஞ்சு சொட்டை எடுப்போம் எடுத்தோம்னா அங்க அந்த போட்டோல யார் இருப்பா அந்த போட்டோ எங்க இருக்கும் நம்மளுடைய மச்சினனுடைய பொஞ்சாரியனுடைய போட்டோ நம்ம போன்ல இருக்கும் பல பல வருஷமா இருக்கும் இத யார் பாப்பான் யாரோ ஒரு சம்மந்தம் இல்லாத நம்முடைய நண்பன் அதை பார்ப்பான் ஏதோ ஒரு ஒரு பிரச்சனையோ ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்ப் டிஸ்டர்ப் ஆகி ஏதோ ஒரு 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 கை மாறி தடுமாறி அது ஏதாவது ஒரு இணையதளத்துல அல்லது ஒரு பேஸ்புக்ல வாட்ஸ்அப்ல அது போக வாய்ப்பு இருக்குதா இல்லையா இது மாதிரியான இழிநிலைகள் இன்றைக்கு நல்ல ஒழுக்கமான குடும்ப பெண்களுடைய போட்டோக்கள் இன்றைக்கு அலை மோதுவதற்கு காரணமா இருக்குது இன்னும் சொல்றதாக இருந்தா இன்னைக்கு மார்க்கத்தை மார்க்கத்தை படிச்சிருக்க கூடிய பெண்கள் என்ன செய்கிறார்கள் மார்க்கத்தை பேசுகிற பெண்கள் என்ன செய்கிறார்கள் தங்களினுடைய போட்டோவை போடக்கூடாதுல்ல தன்னுடைய போட்டோவை ப்ரொஃபைல் பிக்சராக வாட்ஸ்அப்புக்கோ பேஸ்புக் இருக்கோ போட்டால் என்ன செய்யப்படும் அது வந்து ஒரு அசிங்கமாக போய்விடும் அப்ப என்ன செய்யணும் வேறு யாராவது ஒரு பொம்பளிட போட்டோ போட்டா சரி இப்படி செய்யறாங்க அது ஒரு நடிகை உடைய போட்டோ ஒரு சினிமா கூத்தாடி நடிகை அரை உரை ஆடையோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு பொம்பளை அவளுடைய போட்டோவை நம்ம தௌஹீர் ஜமாத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபாத்திமா ப்ரொஃபைலா போட்டு விடுறா பேரு இருந்தாலும்ாரியாக போடுறான் ஏதாவது பொம்பளை அறகுறையா நின்றுகிட்டு என்ன சொல்ல வர்றாரு அவன் எதிரி வந்து ஒரு கிண்டலாக பார்க்க வேண்டிய நகைச்சுவையாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு செய்தியை சொல்லிட்டானா இவருக்கு சிரிப்பு அடக்க முடியலையா உடனே செய்யறாரு ஒரு போட்டோவை தூக்கி போடுறாரு அதுல ஒரு பார்த்தா ஒரு நடிகை சிரிக்கிற மாதிரி இருக்குது அல்லது ஒரு விபச்சாரி அதை பார்த்து சிரிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்ப இது சரியா மார்க்கம் பேசுகிற நேரத்திலேயே இந்த மாதிரியான நிலைமையை பார்க்கிறோம் அப்ப ஆபாசத்தை இந்த மாதிரியான அனாச்சாரத்தை பரவ விடுகிற வேலையை யார் செய்கிறார்கள் மார்க்கம் பேசுகிறவர்களை செய்கிறார்கள் அல்ல என்ன சொல்றார் திருமறையில 
ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا يا رلام বিশ্বাসীলক মতিল இந்த மாதிரியான மானக்கேடான ஆபாசமான விஷயங்கள் பரவ வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்களோ அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு லஹும் அதாபுன் அலிமுன் ஃபி துன்யா வல் ஆஹிரா இந்த உலகத்திலே நாங்கள் கடுமையான தண்டனை வெச்சிருக்கோம் மறுமையிலேயும் கடுமையான தண்டனையை வைத்திருக்கிறோம் பார்த்து தான் இன்னைக்கு பார்க்கற நீங்க நிறைய பேர் யார் மார்க்கத்துக்குள்ளேயே இன்னைக்கு இந்த மாதிரியான ஆபாச பேச்சுகள் மார்க்கத்தை பேசுவாங்க மார்க்கத்தை சொல்ல வந்திருப்பாங்க வாட்ஸ்அப் குழுமங்கள்ல கண்ணை திறந்து பார்க்க முடியாது வாட்ஸ்அப் குழுமங்கள்ல காது கொடுத்து கேட்க முடியாது மார்க்கத்தை பேசுறான் எப்படி தெரியுமா பேசுறான் பச்சையான அறுவறுப்பான தூஷண வார்த்தைகள்ல மார்க்கம் பேசுகிறான் அறுவறுப்பான ஆபாசமான வார்த்தைகளை சொல்லி எதிர்த்தரப்பிலே உள்ளவர்களை திட்டுகிறேன் பேர்ல என்னென்ன தூஷணம் எல்லாம் சொல்ல முடியுமோ எப்படியான அறுவறுப்பான வார்த்தைகள் எல்லாம் சொல்ல முடியுமோ அதை எல்லாத்தையும் பேஸ்புக்ல வார்த்தைகள்ல எழுத்துல போடுறான் இத்தனைக்கும் அவர் புரோபல் பிக்சர்ல யார் இருப்பான் தெரியுமா அவருக்கு பிறந்த மகன் இருப்பான் அப்துல்லா இருப்பான் பாத்திமான்னு சொல்லி மகள் போட்டோ போட்டிருப்பாரு மகளுடைய போட்டோ போட்டுட்டு மகனுடைய போட்டோ போட்டுட்டு எப்படி கொமெண்ட்ஸ் அடிச்சு தெரியவாரு எல்லாம் தூஷணம் எல்லாம் அசிங்கமான பேச்சு அப்ப அந்த பிள்ளை எப்படி ஒழுக்கமா வளரும் உன் மகள் எப்படி நல்ல பிள்ளையா பள்ளிக்கூடத்துல உன் பிள்ளை எத்தனை பேசும் உன் பையன் உன் பையன் வந்து பள்ளிக்கூடத்துல சகமானவரோடு அந்த தூஷணத்தை தானே பேசுவான் இந்த நிலைமையை பாக்கிறோம் மார்க்கத்தை பேசுகிறவர்களுடைய நிலைமைகளை பாக்கிறோம் இப்படி எல்லாம் இந்த தொலைபேசிகளை கொண்டு என்ன செய்கிறார்கள் இவர்கள் ஆபாசத்தை விலை கொடுத்து வாங்கினான் ஆபாசத்தை பரப்பண்ணிக்கிறான் ஆபாசமான விஷயங்கள் தன் மூலமாக எல்லோருக்கும் போவதற்கு இந்த தொலைபேசியை பயன்படுத்துகிறான் இருபத்தி நாலாவது அத்தியாயத்தினுடைய பத்தொன்பதாவது வசனத்தின்படி இவர்களுக்கு இந்த உலகத்திலையும் தண்டனை உண்டு நாளை மறுமை நாளிலும் தண்டனை உண்டு ஏன் அசிங்கமும் ஆபாசமும் பரவ வேண்டும் என்று இவர்கள் ஆசைப்பட்டதுதான் காரணம் இப்படி ஆசைப்பட்டதுக்காக வேண்டி இப்படி எல்லாம் என்ன செய்யறோம் இன்றைக்கு நம்ம நிலைமையை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு இந்த விபச்சாரத்திற்கு துணை போகிற இந்த தொலைபேசியை நீங்க சும்மா சாதாரணமா வாழ்க்கையில நிறைய விஷயங்களை பார்த்திருப்பீங்க உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் என்ன செய்யும் உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும் அதுல என்ன இருக்கும் ஐ மிஸ் யூ அதுல இருக்கும் ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு வேடா இருக்குது ஒரு தூக்கி அடிக்கிற மாதிரியான ஒரு வார்த்தையா இருக்குது இதை சொன்னது ஒரு யோசனை இதுக்கு நம்ம பதில் சொல்றதா இல்லையா ரெண்டாவது யோசனை சொன்னாலும் பிரச்சனையா இருக்குது சொல்லாட்டியும் பிரச்சனையா இருக்குது அப்படியே கிடப்புல போறோம் ரெண்டு நாள் போகுது திரும்ப ரெண்டு நாள் போகும் பொழுது திரும்ப ஐ மிஸ் யூ முடியல இது மாதிரி ரெண்டு நாளைக்கு பிறகு நம்மளை தொடர்ந்து கண்டக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குதுன்னா இது ஏதோ சம்திங் ரோங் மனசு என்ன செய்கிறது அந்த இடத்துல தலை தடுமாறுகிறது திரும்ப என்ன செய்கிறது திரும்ப ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு பின்னாடி டோட்டலா மறந்துட்டேனா இனி நம்ம ஞாபகப்படுத்தி தான் ஆகணும் மறந்துட்டு வேற இவ்வளவு உரிமையோட நம்ம கிட்ட ஒரு ஆள் சொல்றதாக இருந்தால் விடவே கூடாது விற்றவே கூடாது என்று மனசு என்ன செய்கிறது மீண்டும் இந்த தொலைபேசியின் வழியாக விலை பேச ஆரம்பிக்குது என்ன செய்து நான் வந்து ஜப்னாவில் இருக்கிறேன் ஜப்னாவில் இருக்கிறேனா சரி பிரச்சனை இல்லை அதுக்கும் பதில் அளிக்காம விட்டுருவோம் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் போகும் பொழுது டாக்டர் எனக்கு வந்து ஒரு டவுட் டாக்டரா நம்ம டாக்டரே இல்லையே அப்போ நம்மளை டாக்டர் நினைச்சுக்கிட்டு யாரோ ஒருத்தி நெருங்காதீர்கள் <laughs> நிலைமையான <laughs> ஒரு இன்டர்நெட் கலெக்ஷனை எடுப்பீங்க இன்டர்நெட் கலெக்ஷனை எடுத்து 
முதல் முதலாக தவிர்த்துவிட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்களை கொண்டு போக முடியாதா என்னது வரு அப்போ துவக்கமே எப்படிதான் இருக்குது இன்டர்நெட் கனெக்ஷனுக்குள்ள ஆரம்பமே இந்த மாதிரியான அசிங்கமும் இந்த மாதிரியான ஆபாசமுமான விஷயங்கள் தான் இருந்துகிட்டு இருக்குது மறுக்க முடியுமா இல்லையே சொல்ல முடியுமா இந்த மாதிரியான துரத்தி துரத்தி விபச்சாரம் ஒருத்தலை தேடி வருகிற பொழுது எத்தனை பேர் தப்பிப்பான் எத்தனை பேர் அதை விலகி கொள்வான் இப்படிப்பட்ட ஒரு விரட்டி வருகிற ஒரு நிலையில இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தொலைபேசிகள் விபச்சாரத்தை விலை பேசுகிறது இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கிறோம் நம்முடைய வீட்டுகளில் சிறுவர்கள் சின்னஞ்சிறிய பாலகர்கள் நம்முடைய குழந்தைகள் என்ன செய்கிறார்கள் நம்ம பாவிக்கிற அதே போனத்தான் அவனும் ஒரு அஞ்சு வயசு பத்து வயசு பதினஞ்சு வயசு ஆகும் பொழுது அவனை எடுத்து கோல் பேசுவான் அவனை எடுத்து ஒரு நாலு மெசேஜ் அனுப்பான் பாப்பா போன கொஞ்சம் நாங்க கூட்டாளிக்கு கோல் பண்ணி சொல்லணும் இன்னைக்கு நான் டியூஷனுக்கு இருக்கிறா இல்ல கேட்கணும் தாங்க கொடுங்கன்னா கொடுத்துதான் ஆகணும் செய்யலாம்ரண்டாவது <laughs> கையில் <laughs> 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 ஒரு தொலைபேசியினுடைய ஒரு இன்டர்நெட் ஓபன் செய்து அதுல ஏதாவது ஒரு முக்கியமான சமூகத்துக்கு தேவையான ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம சேர்ச்சி பண்ணோம்னா அங்க ஏதாவது ஒரு ஆபாச இணையதளத்தினுடைய ஒரு லிங்கு முன்னாடி வந்து நிற்குது எக்ஸ் மார்க் போட்டிருப்பான் பொதுவாகவே எக்ஸ் மார்க் போட்டா அதை நம்ம டச் பண்ணிட்டோம்னா அந்த லிங்க் அவுட் ஆயிரும் அந்த பேஜ் கட் ஆயிரும் ஆனா இந்த கேடு கட்ட விபச்சார அயோக்கியர்கள் அயோக்கிய ராஸ்கல்கள் அந்த எக்ஸ் மார்க்க தொட்டாதான் அந்த லிங்குக்கு உள்ள போற மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கலாம் எக்ஸ் மார்க்க தொட்டா என்ன செஞ்சிடும் அந்த லிங்குக்கு உள்ள போகும் அதுக்குள்ள போய் அது சப்ஸ்கிரைப் ஆகி அதுல இருந்து நமக்கு பாராந்தம் மாதாந்தம் கணக்குல காசுல கட் பண்ற மாதிரி எல்லாம் இன்றைக்கு கேவலம் கட்ட அப்ஸ் எல்லாம் இன்றைக்கு எனது இந்த தொலைபேசியில பாக்குறோம் அப்ப இதையெல்லாம் வச்சு பயன்படுத்துகிற காலத்துல தான் இன்னைக்கு நம்ம வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் விபச்சாரம் என்பது விரட்டி வருகிறது துரத்தி வருகிறது இந்த தொலைபேசிகள் வழியாக லைவ் செட்டிங் விபச்சார உலகத்தோட நேரடி தொடர்பு விபச்சார உலகம் ஒருத்தியோட சும்மா அப்படி போய் அப்படி போய் இப்படி போய் அவள் உங்களுடைய பேர் என்ன இவர் என்னுடைய பேர் இது நான் இந்த இடத்துல இருக்கிறேன் அவன் அந்த இடத்துல இருக்கிறான் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அதுக்குன்னே அப்ஸ் நடத்துறான் அதிலேயே போய் என்ன செய்யறது தன்னுடைய எல்லா லொகிங் ஆகி தன்னுடைய ஐடியா எல்லாம் கொடுத்து அவர்களோட நேரடியா சட்டிங் அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் போகக்குள்ள அல்லது கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் வண்டித்தையெல்லாம் கிடக்கக்குள்ள ரெண்டு ரெண்டு நாள் கிடக்கக்குள்ள திருப்ப சட்டிங் முத்திட்டு போகும் பொழுது உங்களுடைய ஃப்ரண்ட் கேமராவை ஆன் பண்ணுங்க இப்ப என்னது நேரடியாக வீடியோ சட்டிங் ஃப்ரண்ட் கேமராவை ஆன் பண்ணியாச்சா அதுக்கு பிறகு நீ என்ன செய்ய வேண்டியதான் அப்படியே தொடர்ச்சியா போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் நடக்குதா இல்லையா கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து செய்கிற காவாலி தனத்தை பார்த்திருக்கீங்களா நடக்குது இன்னைக்கு கல்யாணம் முடித்தவன் முஸ்லீமாக இருக்கிறவன் தன்னுடைய முஸ்லீமான மனைவியை கொண்டு இந்த லைவ் செட் நடத்துறான் அங்க இருக்கக்கூடிய அயோக்கிய ராசிகள் என்ன பண்றா தனக்கு பார்க்க முடியாதா கேட்க முடியாதா ருசிக்க முடியாதா அப்படி அலைஞ்சுகிட்டு இருக்கிறவன் இந்த இதுல வர்றான் இவங்க அந்த ஆப்ஸில் ஜாயின்ட் ஆகி அவங்களோட தொடர்பாகி என்னுடைய அக்கௌண்ட் இது எப்படி விலை போறாங்க பாருங்க விபச்சாரத்துக்கு விலை போறது என்னுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் இந்த இருக்கு என்னத்தை காட்டணும் இவ்வளவு போடு இவ்வளவு போடு அதுக்கப்புறம் நடக்கும் என்று விலை பேசி அக்கௌண்ட்ல பேலன்ஸ் பார்த்துட்டு சாரி இப்படி ஒவ்வொன்றாக தன்னுடைய மறை உறுப்பை அந்நிய ஆண்களுக்கு காட்டுகிற மாதிரி இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய கேவலமான 
ஒரு லைவ் செட் கேவலமான ஒரு விவசாயம் விவசார உலகத்தோடு தொடர்பு கொள்வதற்கு இப்படியான வாய்ப்புகள் இப்படியான ஏற்பாடுகள் இந்த தொலைபேசி மூலமாக அரங்கேறி கொண்டிருக்கிறது உங்களுக்கு விபச்சாரம் இப்படிதான் செய்யறாங்க இன்னொன்னு விபச்சாரம் பண்றாங்கன்னு சொல்லி விபச்சாரத்தை போய் சொட்டு காட்டி அல்லது படம் போட்டு காட்டி விளக்க முடியுமா அல்ல நெருங்கவே வேண்டாம் என்று சொல்கிறான் அப்ப நெருங்க கூடாது என்று சொன்னா இன்னென்ன வழியில போயிடாது அதான் சொல்லலாம் என்ன செய்ய முடியும் அவ்வளவுக்கு நுழைந்து அதுக்கு ஒரு எல்லைக்கு மேல அதை பத்தி பேசவே இயலாது அவ்வளவு வாய்ப்பூசக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இது அமைந்திருக்கிறது இதுக்கெல்லாம் முழு காரணம் என்ன இந்த தொலைபேசிகள் இந்த விலைபேசக்கூடிய விபச்சாரத்தை வளர்த்தெடுக்கக்கூடிய தொலைபேசிகள் தான் இதுக்கெல்லாம் முக்கிய காரணம் எனவே இது மாதிரியான இந்த தொலைபேசி நமக்கு மிகவும் ஒரு நாளை மறுமையில் நரக படுகொலையில் நம்மை கொண்டு போய் தள்ளுவதற்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சமாக இது இருக்கும் என்று சொன்னால் அதுல மாற்றுக்கிறதே கிடையாது கண்டிப்பாக ஒவ்வொருவரும் இந்த தொலைபேசியின் மூலமாகவே மிகப்பெரிய பாவப்பட்டியலை சுமக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு நிலை உருவெடுத்தாலும் உருவெடுக்கும் நாளை மறுமையில அல்லாவே மிக அறிஞ்சவன் அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமைய இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கிறோம் இதில் இருந்து அல்லாத மனைவரையும் பாதுகாக்க வேண்டும் கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் அல்ல அல்லாஹு ஜல்லசானவு தாலாவின் நல்லடியார்களே நீங்கள் எல்லோரும் அறிந்திருக்கிறீர்கள் நம்முடைய இந்த இலங்கை திருநாட்டில் பல முஸ்லீம் ஊர்கள் இருக்கிறது ஒவ்வொரு முஸ்லீம் ஊர்களுக்கும் ஒவ்வொரு பெருமைகளும் ஒவ்வொரு வரலாறுகளும் முஸ்லீம் சமுதாயத்தை முஸ்லீம் சமுதாயத்தவர்களுடைய அந்த வரலாற்றை பெருமையோடு சொல்கிற இருந்து கொண்டு வரலாறுகள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன அந்த மாதிரியான முஸ்லீம் ஊர்களே இன்றைக்கு விபச்சாரத்திற்கு விபச்சார தொடர்புகளுக்கு இன்றைக்கு முன்னோடிகளாக திகழ்கிறார்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது இன்றைக்கு இலங்கை நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பகுதி முஸ்லீம்களும் தலை குடிவை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தலை குடிவுக்கு ஆளாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு வெளியில் தலை காட்ட முடியாத அளவுக்கு வெட்கி தலை குடிய வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு அங்கு இருக்கக்கூடிய விபச்சாரிகளுடைய நிலைமையை நம்ம நினைக்கிறோம் பார்க்கிறோம் சுமார் ஒரு மாத காலத்திற்குள் அல்லது இரண்டு மாத காலத்திற்குள் பல சம்பவங்கள் நடக்கிறது தெரிந்தே இத்தனை சம்பவங்கள் என்றால் தெரியாமல் எத்தனை சம்பவங்கள் நடக்க முடியும் என்பதை நாங்கள் நினைக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஒரு மாணவி ஒரு ஒரு காலேஜில் படிக்கிறார் ஹெச்என்டிஏங்கிற ஒரு காலேஜில் படிக்கிறார் முஸ்லீம் மாணவி பார்த்தால் அதே காலேஜில் படிக்கக்கூடிய ஒரு இந்து மதத்தவனோடு கள்ள தொடர்பு சந்திப்பு வீதியில் சந்திப்பு வீடு வரை போய் சந்திப்பு நம்ம நம்ம மார்க்கத்தை சேர்ந்த நம்முடைய சகோதரர்கள் அவளை என்ன ஏதுன்னு பார்க்க போனால் அவ ஒரு கோல்லையே அங்க இருந்து இந்துக்கள் இருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு பேரை ஸ்பொட்டுக்கு அழைக்கிற அளவுக்கு நிலைமை கைமீறி போகுதுன்னா பாத்துக்கோங்க இப்படி எல்லாம் ஒரு கல்வி தேவையா இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு கல்வியை பெற்று இந்த மாதிரியான ஒரு கல்வியை படிச்சு இந்த உலகத்திலையும் கேவலப்பட்டு மறுமையிலையும் நடகப்படுவதைக்கு போவதற்கான ஒரு கல்வி தேவையா சிந்திச்சு பார்க்கணும் அது மாதிரி அதை தொடர்ந்து ஒரு மாணவி ஏலவல் படிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவி அண்மையில அவளுடைய போட்டோக்கள் பார்ப்பதற்கே கண் பூசுகிற அளவுக்கு உள்ள அசிங்கமான போட்டோக்கள் அப்படி பல பல போட்டோக்கள் வாட்ஸ்அப்ல பரவுகிறது பேஸ்புக்ல பரவுகிறது சர்வ சாதாரணமாக தூக்கி போடுகிறான் என்னது அவளை எவனோ ஒருத்தன் அவளை எவனோ அவளை எவனோ ஒருத்தன் விரும்பி இருக்கிறான் அவளும் சம்மதம் தெரிவித்திருக்கிறாள் பல நாட்களாக தொடர்பு நீடிச்சிருக்குது நீடிச்சு நீடிச்சு இறுதி கட்டத்தை அடையும் பொழுது அது வேறொரு வேறொருத்தனுக்கு அவளை பேசிட்டாங்க வீட்டில் இது தெரிய வந்த உடனே அவன் என்ன பண்ற அந்த ஆத்திரத்தில் இப்படியா இருவனுக்கு செய்யற வேலை இருக்கிற எல்லா போட்டோஸையும் அள்ளி போடுறான் பேஸ்புக்ல மானம் மரியாதை எல்லாம் குளிகாண்டி புதைக்கப்படுகிற நிலைமைக்கு போகுது இன்னொருத்தன் அங்கெல்லாம் என்ன செய்யறான் மருத முனையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிள்ளைய கூட்டிட்டு வர்றான் அவளுக்கு இருக்கும் ஒரு ஒரு பத்தாம் ஆண்டு ஒன்பதாம் ஆண்டு படிக்கிற பிள்ளையா தான் இருப்பாள் அவள் அவளை கூட்டிக்கிட்டு வந்து சரி வயசு தெரியாத விட்டுருவோம் அவளை கூட்டிக்கிட்டு வந்து பீச்சில் வச்சு போட்டோ எடுத்து அதை என்ன செஞ்சுப்பிட்றான் அவன் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் பரப்புறான் முத்தம் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு பொம்பளைய ஒரு ஆம்பளை முத்தம் கொடுக்குற மாதிரி ஆட்டோக்கள் இருந்து முத்தம் கொடுக்குற மாதிரி பீச்சில் உட்காந்து முத்தம் கொடுக்குற மாதிரி அதை தூக்கி போடுறான் இப்போ இதெல்லாம் முஸ்லீம் சமுதாயத்தினுடைய ஒழுக்கமா இதுதான் முஸ்லீம் சமுதாயம் மாற்று மதத்தவர்களுக்கு கற்பிக்கக்கூடிய அவர்கள் எடுத்து சொல்லக்கூடிய முன்மாதிரியா பாக்குற நிலைமையை பாக்குறோம் எல்லாம் இந்த தொலைபேசி வழியாக நடக்கிற அநியாயத்தை பாக்குறோம் அந்த அழிச்சாட்டியத்தை பாக்குறோம் 
இன்னொருத்த என்னதான் அவன் இன்னொரு ஊர்ல உள்ளவன் ஏதோ ஒரு பகுதியை சேர்ந்தவன் அவனும் ஒரு முஸ்லீம் அங்கே என்ன பண்றான் ஒரு பொம்பளை பிள்ளைய கூட்டிட்டு இருக்கிற ஊர் ஊரம் எல்லாம் சுத்தி வைக்கல அடுத்த அடுத்த ஊருக்கு எல்லாம் போய் சுத்தி அடிச்சுட்டு வந்து கடைசியில புட்சிட்டியில ஊருல ஊருக்கு பக்கத்துல புட்சிட்டியில வந்து சாமா வாங்குகிற நேரத்துல சகோதரர்கள் சிலர் சந்தேகத்தின் பேர்ல பிடிச்சி விசாரிச்சு பார்த்தா கல்யாணமும் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது கல்யாணம் சொல்லி தெரிஞ்சு ஊர்லாம் சுத்தி தெரிஞ்சிட்டு பார்த்தா கல்யாணம் பண்ணல ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில காதல் காதல் எந்த அளவுக்கு முத்தி போகிறது பைக்கில தூக்கிட்டு சுத்த அளவுக்கு முத்தி போகிறது இப்படி ஒரு முஸ்லீம் ஊர் இருந்தா எப்பறம் பக்கத்துல உள்ள ஊர் திரும்புவான் எப்பறம் அடுத்த ஊர்ல உள்ளவனுக்கு நீ எப்பறம் ஒழுக்கத்தை சொல்லி கொடுப்ப அடுத்த ஊர்ல உள்ளவர்கள் பின்பற்றுகிற மார்க்கம் அவர்களுக்கு ஒழுக்கத்தை போதிக்கவில்லை என்று சொல்வதற்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது இந்த மாதிரி நிலைமை போகுது இந்த மாதிரி போய் கொண்டிருக்கிறது இதுல என்ன இதுல வேற என்னது சில சில ஊர்கள்ல முஸ்லீம்கள் கொஞ்சம் கட்சா இருப்பாங்க கொஞ்சம் கூடுதலா இருப்பாங்க போலீஸையும் கொஞ்சம் மிதிச்சிட்டு போற அளவுக்கு அவங்களுக்கு செல்வாக்கெல்லாம் இருக்கும் உடனே என்ன செய்யறது அதிகாரத்தை கையில் எடுக்கிறது விபச்சாரம் பண்ணவனுக்கு நாங்க தண்டனை கொடுக்கறோம் பொம்பளை பார்த்து தெரிஞ்சவனுக்கு நாங்க தண்டனை கொடுக்கறோம் என்கிற பேர்ல அவங்களுக்கு கை கை வைக்க போனாங்கன்னா இது மாதிரியான நிலவரங்களையும் பார்க்கறோம் இது ஆரோக்கியமானது கிடையாது என்ன பள்ளிவாசல்ல ஹத்தரிப்பாங்க நம்ம பாத்துக்கிட்டு பாக்குறோம் சில இடங்கள்ல முஸ்லீம் பள்ளிவாசல்கள்ல விபச்சாரம் செய்த ஆக்களை கொண்டு வந்து வச்சு குப்புற படுக்க வச்சு அதை ஹத்தி நிறைவேற்றுவார்கள் சின்ன தென்னை மட்டை எடுத்து அல்லது பிறம்பு எடுத்து ஏதோ ஒன்று ஹத்தி நடக்குது முதலாவது இந்த மாதிரி இலங்கை தேசத்துல நமக்கு ஹத்து நிறைவேற்றுகிற அதிகாரம் இருக்குதா முதலாவது ஹத்த அது அப்படிதான் ஹத்து நிறைவேற்றுவாங்க இது சும்மா தடாவி விட்டுட்டோம் கசையடி கொடுத்துட்டோம் ஹத்து கொடுத்துட்டோம் கல்யாணத்தை முடிச்சு வைங்க பாண்டா அதுக்கு பேர் ஹத்தா முதல்ல இந்த ஹத்து நிறைவேற்ற ஆக்களுக்கே ஹத்து சொல்லி கொடுக்கணும் ஹத்து மார்க்க சட்டம் இருந்தா ஹத்து திருடுவனுக்கு கையை வெட்டிப்பாரு கொலை செஞ்சவனு கழுத்தை வெட்டிப்பாரு பேங்க் நடத்தவன போய் பேங்க் அடிச்சு நொறுக்கு இது மாதிரியான இஸ்லாத்துக்கு விரோதமான ஹராம்கள் சிறுக்குகள் குற்றங்கள் கொலைகள் எல்லாம் நடக்குது இல்ல அதையெல்லாம் தடுத்து நிறுத்து அங்கேயெல்லாம் ஹத்து வராது விபச்சாரத்துக்கு மட்டும் எப்படி ஹத்து வரும் அங்க மட்டும் எப்படி இஸ்லாமிய சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவ இலங்கை நாட்டு சட்டத்துல ஒரு ஓட்டை இருக்குது என்ன ஓட்டை இருக்குது யாராவது ஒருத்திய ஒருத்த வந்து பலவந்தமாக பலாத்காரமாக படுத்தி உடம்பு கொண்டுட்ட அவனுக்கு தண்டனை அல்லது யாராவது ஒருத்தன ஒருத்தி பலவந்தமாக செஞ்சு விபச்சாரம் நடந்துட்டா அவனுக்கு தண்டனை இருக்குது ஏதோ ஒரு ஜெயில் தண்டனை ஏதோ ஒன்று ரெண்டு பேரும் விரும்பி ரெண்டு பேரும் ஆசைப்பட்டு சம்மதிச்சு ஒரு காரியத்தை செஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா ஒரு லாஜில் ரூம் போட்டுக்கிட்டாங்கன்னா ரூம்ல ஒரு பத்து நாள் இருந்துட்டு வந்துட்டாங்கன்னா ஒரு தண்டனை இல்ல இது இவ்வளவு பெரிய ஓட்டை வந்து அவங்களும் இருக்குது அப்ப விரும்பி செஞ்சா சரியா சட்டத்தை போட்டா பாருங்க இந்த சட்டத்தை போட்டிருப்பான ஒருத்த அவன் பொஞ்சாரி எவனாவது ஒருத்தனோட விரும்பி செஞ்சா இவன் என்ன செஞ்சிருப்பான் அந்த சட்டத்தை போட்டிருப்பானா அவனுக்கு அந்த நிலைமையில இருந்து யோசிச்சு இருந்தானா அவனுக்கு அது விலகி இருக்கும் சட்டம் போடுகிறோம்ங்கிற பேர்ல இந்த மாதிரியான சட்டங்களை தான் நம்ம பாக்குறோம் விரும்பி செஞ்சாலும் விரும்பாம செஞ்சாலும் இஸ்லாத்தின் பார்வையில் மானக்கேடு மானக்கேடு தான் அதுக்கு தண்டனை தண்டனை தான் அதுல எந்த விதமான ஒரு விதிவிலக்கையும் அல்ல என்ன சில ஏற்படுத்தல அவர்கள் விஷயத்தில் உங்களுக்கு எந்த விதமான இறக்கமும் வரக்கூடாது அன்பும் வரக்கூடாது என்று அல்ல என்ன செய்கிறான் தண்டனை கொடுக்கும் விஷயத்துல இறக்கப்படாம தண்டனை கொடு என்று அல்லாஹ் தல சொல்லி தரோம் அப்ப இது மாதிரியா நிலைமையே இஸ்லாம் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அதுல போ என்னது சம்மேளனம் பள்ளி வாயல்கள் முஸ்லீம் நிறுவனங்கள் சம்மேளனம் அவர்கள் அவர்களை பிடிச்சுக்கிட்டு நீங்க கண்டுக்கிறீங்கல்ல நீங்க இதை தடுக்கிறீங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் சும்மா கிளர்ந்து கிளர்ந்து ஏதோ ஏதோ பேசுறாங்க சம்மேளனத்தால என்ன செய்ய இயலும் முஸ்லீம் நிறுவனங்களால என்ன செய்ய இயலும் அடே இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய யுகம் என்ன யுகம் என்று நீ விளங்காமல் பேசுகிறாய் ஓம் பிள்ளை என்ன செய்யாலும் நீ போய் பாரு முதல்ல வீட்டை பாரு நீ ஊருக்கு பேசுகிறாய் நாளைக்கு ஓம் வீட்டில் இதே மாதிரி நடக்கலாம் ஓம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தொலைபேசிகள் என்ன என்ன விஷயங்கள் இருக்கிறது என்பதை நீ முதல்ல கண்ட்ரோல் பண்ணு நீ முதல்ல அதை பாரு கைக்கும் எல்லைக்கும் மீறி நடக்கக்கூடிய விஷயத்தில் ஒரு சாராரை ஒரு அமைப்பினரை ஒரு நிறுவனத்தினரை குற்றம் சொல்லுகிற மாதிரியான ஒரு போங்கு இருக்கிறத இதை ஏற்றுக்க முடியாது அவன் என்ன செய்வான் ஒரு ஊருக்கு ஒரு விஷயத்துல ஏதோ ஒரு நிறுவனங்களுக்கு தலைமை வகிக்கிறான் சொன்னா அவனுக்கு அது மட்டும் இயலும் அதை விட்டுட்டு எங்கெங்க எல்லாம் விபச்சாரம் நடக்குதுன்னு பார்த்து தெரியலுமா அதுக்கு சொல்லி சிஐடி போட இயலுமா அல்லது அதுக்காக வேண்டி பிடிபட்டவர்களுக்கு அவர்களை நேரடியாக தண்டனை கொடுக்கத்தான் முடியுமா என்ன முடியும் அப்ப அர்த்தம்
ஒரு பக்கம் இவச்சாரம் பரவி கொண்டிருக்கிறது இதுக்கு என்ன தீர்வு இதுக்கு என்ன முடிவு மார்க்க ரீதியான முறையான விளக்கங்களை பள்ளிவாசல் தோறும் சொல்லு பாடசாலைகள் தோறும் சொல்லு பாடசாலைகள்ல மார்க்கத்தை சொல்வதற்கென்று மாதத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சியாவது ஏற்பாடு பண்ணு முஸ்லீம் பாடசாலைகள்ல மாணவர்களை கூட்டி வச்சு நல்ல உலமாக்களை பேசக்கூடியவர்களை வைத்து ஒழுக்கத்தை அவங்களுக்கு தரபியத்து கொடு அதை செய்ய மாட்டாங்க பாடசாலைகள் எக்கேடு கட்டும் பாடசாலையில போறவனுக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போறவனுக்கு என்னதுக்கு தொலைபேசி என்னதுக்கு செல்போன் அவனுக்கு தேவை இருக்குதா அதுல இப்படி பாக்குறோம் அதையெல்லாம் தடுத்து நிறுத்தணும் அதுக்கான உபதேசங்களை போதனைகளை அவர்களுக்கு கொடுக்கணும் இந்த மாதிரியான உபதேசங்களை கொடுத்தா என்ன செய்யும் திருந்த வேண்டிய முறைப்படி திருந்தும் சமுதாயமாக திருந்தணும் இன்னல்லாகும் எந்த ஒரு சமுதாயமும் அவர்களிடம் இருப்பதை அவர்களே திருத்தி கொள்ளாத வரைக்கும் மாபி ஹத்தா யுகையூரு மாபி அம்புசியும் அவர்களிடத்தில் இருப்பதை அவர்கள் திருத்தி கொள்ளாத வரைக்கும் அல்லா அதை திருத்தி கொள்ள மாட்டான் அல்லா அதை மாற்றி அமைக்க மாட்டான் அப்ப ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய நிலையை சரியாக உணர்ந்து அதை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற உறுதி போட வேண்டும் என்று கூறி இந்த உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் வாகர் தாவான அலமது அலாமீன் அலாமத்துல்லாஹி வரகா